നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ എം സി ക്യൂയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇസ് ദ കാർട്ടിലേജ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓസ്റ്റോസൈസ് ഓസ്റ്റോസൈസ് എന്താണ് ബോൺ സെൽസിനെയാണ് ഓസ്റ്റോസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ലിംഫോസൈസ് ലിംഫോസൈസ് എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ ബിസി വൈബ്ലഡ് സെൽസ് വൈബ്ലഡ് കോർപ്പസ്കൾസ് ആണ് ലിംഫോസൈസ് ഇനി ഫാഗോസൈസ് എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് ഫാഗോസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോറിൻ ബോഡി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ ഇതിനെല്ലാം എൻഗൾഫ് ചെയ്യാം എൻഗൾഫ് ചെയ്യാന്നാണ് വിഴുങ്ങുക വിഴുങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റ് സെൽസ് അഥവാ ഇമ്യൂൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോണോസൈറ്റ്സ് മാക്രോഫേജ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഇതെല്ലാം ഫാഗോസൈറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഫ്രം വാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇസ് ദ കാർട്ടിലേജ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻസർ കോൺട്രോസൈറ്റ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മസ്ലാ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൌട്ട് ഫെറ്റിക് ഈസ് ഫെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളർച്ച അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഒരു തളർച്ചയും ഇല്ലാണ്ട് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മസ്കുലാ ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ കാർഡിയാ മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ ആൻഡ് വോളണ്ടറി മസിൽ ആൻസർ ഏതാണ് കാർഡിയാ മസിൽ ഹാർട്ട് മസിൽ ഏതാണ് കാർഡിയാ മസിൽ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ടിഷ്യു ആക്സ് ആസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ബോഡി ഫ്രം എനി ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ഡാമേജ് അതായത് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ അല്ലേ സ്കിൻ ഏതാണ് സ്കിന്നിലെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിഡെർമൽ എപ്പിഡെർമിസ് ഓക്കെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവും എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവും ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം which of the following helps in repair of tissue and fill up the space inside the organ idu ningal question kelkumba thanne or option nokkandu adin answer parayana areolar tissue areolar tissue aanu help cheynadine repair of tissue and fill up the space inside the organ areolar tissue helps in repair of tissue and fill up the space inside the organ okay ini namukku next question nokkam the storage of fats in animals occurs in which tissue സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഫാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആ ഒരു സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഡിപ്പോസൈസ് എഡിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫാറ്റ് സെൽസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എഡിപ്പോസൈസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ആനിമൽ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ടിഷ്യൂ എഡിപ്പോസൈസ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എഡിപ്പോസൈറ്റ് സെൽസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലാണെങ്കിലും ആനിമൽസിലാണെങ്കിലും ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എഡിപ്പോസൈസാണ് ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം റെറ്റിക്കുലോസൈസ് എന്താണ് റെറ്റിക്കുലോസൈസ് എന്നാണ് ഇമച്ചർ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് അതിനാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്റ്റോസൈസ് എന്താണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോൺ സെൽസിനെയാണ് ഓസ്റ്റോസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രോസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിനെയാണ് കോൺട്രോസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഇൻ ആനിമൽസ് അഥവാ ഹ്യൂമൻസിൽ ഒക്കെ ഇൻ വിച്ച് ടിഷ്യൂ എഡിപ്പോസൈസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹാർഡസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏതാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എപ്പിഡർമിസ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് യൂത്ത് ഇനാമൽ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദ നമ്പർ വൺ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ യുവർ എൻ്റെയ
മസിൽ സെൽസിനല്ല കാർട്ടിലേജിൽ അല്ല ന്യൂറോൺസിലാണ് ന്യൂറോൺസിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷാൻ സെൽസും റാൻവിയർ നോട്ട്സും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിൻ ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും മസ്കാ ടിഷ്യൂൽ ഉണ്ടോ ബേസ്മെൻ മെമ്പറിൻ ഇല്ലല്ലോ നർവസ് ടിഷ്യൂൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിനകത്ത് ആക്സൻസ് സെൽ ബോഡി തന്നെ ഉള്ളൂ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിൻ ഇല്ലല്ലോ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂൽ ഉണ്ടോ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂലാണ് നമ്മൾ കോൺട്രോസൈസ് അതിനെ പഠിച്ചത് അതിലില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് എപ്പത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ എപ്പത്തിയിലെ ടിഷ്യൂൽ ആണ് ബേസ്മെൻ മെമ്പറിൻ ഞാൻ യെല്ലോ കളറിൽ വരച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിൻ ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എപ്പത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സം സെൽസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഓവർ വൺ മീറ്റർ ലോങ് ദീസ് ആർ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില സെൽസ് വൺ മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ആവും ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഏതാണ് ഇതിൽ വരാം നെർവ് സെൽസ് ആണോ മസിൽ സെൽസ് ആണോ ബോൺ സെൽസ് ആണോ പ്ലാൻ സെൽസ് ആണോ നെർവ് സെൽസ് നെർവ് സെൽസ് ആണ് വൺ മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ഇന്റേണലി ലൈൻഡ് ബൈ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇന്റർണൽ ക്യാപ്പിലറീസ് അതെല്ലാം ഇന്റേണലി ഏത് എപ്പത്തിയിലെ കൊണ്ടാണ് ലൈൻ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ടൈപ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നന്നായി പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ചില ഇതിനുള്ള ഞാൻ കോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കോഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം ഓരോ ടൈപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ഇന്റർണലി ലൈൻഡ് ബൈ സ്ക്വാമസ് എപ്പത്തിയിലും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്വാമസ് എപ്പത്തിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആണ് ടിഷ്യൂ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിംഗ് സിമിലർ സെൽസ് വിത്ത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ സിമിലർ സെൽസ് വിത്ത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസിമിലർ സെൽസ് വിത്ത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസിമിലർ സെൽസ് വിത്ത് ഡിസിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാം ടിഷ്യൂസ് പറയുന്നത് സിമിലർ സെൽസ് വിത്ത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ സിമിലർ സെൽസ് ആയിരിക്കും അതിന് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് കണക്ട് ടു ബോൺസ് രണ്ട് ബോൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ടെൻഡൻ ആണോ ലിഗമെൻ്റ് ആണോ അടിപ്പസ് ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഫൈബ്രസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഏത് ഫൈബ്രസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടെൻഡൻസും ലിഗമെൻസും ഫൈബ്രസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതിലേതാണ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസും മസിൽസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസിനും ബോൺസിനും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വിച്ച് കണക്ട് ടു ബോൺസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് ഇസ് ദ ഫൈബ്രസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് കണക്ട്സ് ടു ബോൺസ് ബോൺ ടു ബോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളണ്ടറി മസിൽസ് ആർ ഫൗണ്ടിൻ വളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മസിൽസ് തന്നെയാണ് വളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലിമെൻറ്ററി കനാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ലിംസ് ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയ്യും കാലും അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐറിസ് ഓഫ് ദ ഐ ഐറിസ് ഓഫ് ദ ഐ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ഐറിസ് അത് ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രോങ്ക് ഐ ഓഫ് ദ ലംസ് അതും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളണ്ടറി മസിൽസ് ഏതാണ് ലിംസ് ഓക്കെ കൈയും കാലും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളണ്ടറി മസിൽസ് ആർ ഫൗണ്ടിൻ ലിംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ സീരിയേറ്റഡ് എപ്പത്തിയിലും ഇൻ അവർ ബോഡി മേ ബി ഫൗണ്ടിൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്രക്കിയ ബി യൂറീറ്റർ സി ബയൽ ഡക്ട് ആൻഡ് ഡി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതായത് സീരിയേറ്റഡ് എപ്പത്തിയിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ടൈപ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിക്കണം എന്തെങ്കിലും